Oh, what is up guys, welcome to a brand new video and on this episode Well guys, you have a new 50 series RTX card But you have a budget card So what do you do? You have a new card card So this is the RTX 5050 Currently, NVIDIA is the most cost-friendly and the most cost-friendly budget card And the most cost-friendly and the most cost-friendly budget card And the most cost-friendly and the most cost-friendly budget card And the most cost-friendly and the most cost-friendly budget card And the most cost-friendly and the most cost-friendly budget card And the most cost-friendly and the most cost-friendly budget card Yes boys, 27,000 rupees are the new budget I still remember the budget card 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 thousand rupees and I am going to get NVIDIA so this is the 50-50 so 50-50 are the two latest 50 series like budget card I own to thane there are many questions bro, you can play this card 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 so that question to answer share me in the video that I will tell you if you should buy the RTX 50-50 I am very happy with retracing and I am happy with the PC building and the 30th piece of the game. So, we have a 30-50 benchmark game and we have a test bench set and we have a pre-fighter test bench spec list. So, this is the process we have got with the Ryzen 5 560X. We have under 12,000 rupees and we have a 8-tone performance with the processor on the 560X. And we have a Valorant player and a CSGO player. We have a budget competitive e-sports build and we have a 8-tone preferred processor on the 560X. Yes, I know AM4 platform, but we have a 16 gigs of RAM. That's why we have a 16 gigs of RAM. That's why we have a B550. Pro BDC Wi-Fi is on the board, so Wi-Fi and Bluetooth and that kind of thing is set up. And PCI Gen 4 support. In the storage, we have 1TB NVMe SD version, regular Gen 4 NVMe SD, 1000MHz speed or standard one. And the power supply is on the 650W Bronze Rated Power Supply, 650W Bronze Helios from GameDS. And in the graphic card, we have to use Zotac in the RTX 5050. So, we have to test bench is complete. And this is why we have to run the popular trials to see how much performance benefit and how much performance advantage we have to get. And also, I think it will be good if we compare this to the 3060. Because in this price bracket, usually there is a card called the RTX 3060. So, 3060 is a 50-50 performance. So, that's why we have to get this game. Again, we have to get this game in 1080p because it's a AGB card. And AGB cards perform always optimal on 1080p. 2K is on the AGB. Now, AGB is a bare minimum. So, if we can go to 1080p, we can go to 1080p. So, first game we have to run is God of War Ragnarok. It's a PlayStation exclusive. So, now we have to go to PlayStation exclusive. And that is now PC, because all places are closed to the PC, guys. Because PC master race, okay? So, what do we do? God of War Ragnarok, we can use any settings in the FPS to 3050. Okay, so God of War settings, we can use the settings in the preset. So, full screen 720p, automated game. And preset is custom, textures high, models medium, filtering, ultra settings, and lighting medium. We can use this. Semua ultra ultra ni juga. Entah reason kan? Ini 720p pun resolution mana betul ni? That is weird. Pini frame generation orang ada. Frame generation DLSS frame generation orang ada. 720p ni game mana orang ada? 1080p agam betul ni orang ada. Okay, 1080p agam betul. Pasal 1080p full screen agam betul ni. Okay, 1080p full screen ni, ni kan? Ada card ni ribu kanu, game ni ribu kanu ni kan? Orang. Entah ni. Ippa zaman 1080p, semua ultra settings ni orang ada. Jadi ni ada. So, this type of 50 series card is the main advantage of the frame generation of using it. Okay, all 50 series card is DLSS 4 and frame generation is ready. So, frame generation is better than FPS improvement and better performance improvement. So, guys, so, if you look at the detail of this camera, if you look at the detail of this camera, you can see the water textures and the nice side. Yes, this game is already called 9060 x16 GB, and 970 RTX 50 CTI, and we have already called it. So, remember, this is the same thing. So, now, we have 102 FPS. CPU load is 36%, GPU load is 90%. That is not really important for you. That is not really important for you. This game is a little bit GPU heavy. And also, we have frame gen enabled. So, frame gen all alone. This is 100 FPS. So, this game is not a raw performance. 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 So, frame gen is not a raw performance. So, frame gen is not a raw performance. So, let's go to the graphics. So, DLSS frame gen is not a raw performance. So, frame gen is not a raw performance. आह FPS स्ट्रेट डिप्टोंड जीते हैं, नमूने 68 FPS लेके तारे थंडे, ओके, 68 FPS आना, ओके, यानी उनके फ्रेम जन ड्रॉप ही दो, फ्रेम जन ड्रॉप ही इंबा, पश्चिम वेरा कुछ गुना लूँ डरो, फ्रेम जन ड्रॉप ही इंबा, क्रेटोस ने यहाँ आर मर्ले दिन ले कॉल्टी करना कुछ फुल नाइस ऐड करना, लाइक कुछ फुल क्लैरिटी वेरमं इस इलाके फ्रेम जो नॉन आईपी नहीं है एक पुरी कुछ स्टेलेट होनी है आई थिंक बिकॉज़ अदर ए फ्रेम जो नरेटी नॉन डेरिंग है 47 एफपीएस लेकर ड्रॉप होने यार अदले वेंगेरे हैप्पी नहीं है क्योंकि 47 एफपीएस लेकर ड्रॉप होने वाले चलिए टेरिंग वेरिंग नॉन डे कलकिंबो इन्हीं पर नोविस 
സ്ട്രേറ്റ് പോയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്രെയിം ജനറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഓഫ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രെയിം ജനറേഷൻ നമ്മൾ എം ബി എഫ് എസ് ആർ ഇട്ടാൽ അത് എം ബി ഡി ഡിലേസ് ഇട്ടാൽ എത്ര വ്യത്യാസം നോക്കാം എഫ് എസ് ആർ ഇടുമ്പോൾ ഓക്കെ ഗെയിം കാണാൻ സ്മൂത്ത് ആണ് ആ ആ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എഫ് പി എസ് വാവ് എഫ് എസ് ആർ ഇടുമ്പോൾ വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എഫ് എസ് ആർ എടുത്ത് കാണും അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് എം ബിയുടെ ഫ്രെയിം ജനറേഷൻ ടെക്നോളജി ആണ് അത് എൻ ബി ഡി കാർഡ്സിനകത്തും എം ബി കാർഡ്സിനകത്തും ഇൻഡൽ കാർഡ്സിനകത്തും എല്ലാ കാർഡ്സും വർക്ക് ആവും കാര്യം അത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിലാണ് പക്ഷേ എൻ ബി ഡി ഡി എൽ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ക്ലോസ് സോഴ്സ് ആണ് എൻ ബി ഡി കാർഡ്സിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ എന്നാൽ യൂനോ പക്ഷേ എഫ് എസ് ആറിൻ്റെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എഫ് പി എസ് ഒക്കെ വരെ കയറുന്നുണ്ട് ഡിപ്പുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് എഫ് പി എസ് ഒക്കെ വരെ പക്ഷേ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എഫ് പി എസ് വരെ ആ കയറി പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സോ ബൈസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഗോഡ് ഫോർ ഫുൾ ഹൈ സെറ്റിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാ സെറ്റിങ്സ് കളിക്കുമ്പോഴേക്ക് എഫ് എഫ് എസ് ആർ ആണെങ്കിൽ അത് വിത്ത് റേ ട്രേസിങ്ങിൽ എഫ് എസ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രെയിം ജനറേഷനും അപ് സ്കേലിങ്ങും ഓൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എഫ് പി എസ് ആവറേജ് കിട്ടും ചില സമയത്ത് എയ്റ്റി സിക്സ് എഫ് പി എസ് ഒരു ഡിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹൺഡ് എഫ് പി എസിന് മേളിൽ എപ്പോഴും ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ടൈംസ് കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും വിത്ത് ഫ്രെയിം ജനറേഷൻ ഓൺ ഫ്രെയിം ജൻ ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഡെപ്സ് ഡൗൺ ടു ചില സമയത്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എഫ് പി എസ് ഒക്കെ വരെ പോകാം എന്നാലും ഫ്രെയിം ജൻ ഓൺ ആകുമ്പോൾ പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഒന്നും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ കാർഡിന് ഫ്രെയിം ജൻ ഉള്ള കാരണം സോ അതാണ് ഗോഡ് ഓഫ് ഓണിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് സോ ഇത് ഒരു തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് റഫ്ലി സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി എഫ് പി എസ് ആണ് എല്ലാം അൾട്രാ സെറ്റിൻ്റെ കളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രെയിം ജനറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓസ് അപ്പ് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി എഫ് പി എസ് ആണ് കിട്ടുക ബിക്കോസ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിം ജനറേഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിം ജനറേഷനെക്കാളും പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പെർഫോമൻസ് ഡിസ്പാരിറ്റി ഉണ്ട് ഐ തിങ്ക് എയിമിൽ എഫ് എസ് ആർ ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എഫ് പി എസ് കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ്റ്റിയിൽ പക്ഷേ എന്നൊക്കെ വന്നാലും ബിക്കോസ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഒരു പുതിയ ജനറേഷൻ ഹാർഡ്വെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ജൻ കുറച്ചുകൂടെ കേപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർഡ് റോ പെർഫോമൻസ് അങ്ങനെ അത്ര കൂടുതലാണ് ഞാൻ പറയല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ ഫ്രെയിം ജൻ ഓൺ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഹൺഡ് എഫ് പി എസിന് മേലിൽ ഗെയിം പോകും വിച്ച് ഇസ് സംതിങ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി കെൻ നോട്ട് പുൾ ഓഫ് യെസ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി കൂടുതൽ വിരാമുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയുടെ പുതിയ ഹാർഡ്വെയർ ട്രിക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഹാർഡ്വെയർ എൻഹാൻസ്മെന്റ്സ് കാരണം അത് എൻ ബി ഡിയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എത്ര മനോഹരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി എബോ ഹൺഡ് എഫ് പി എസ് പോകാൻ പറ്റും ഗോഡ് ഓഫ് ഫോറിനകത്ത് എല്ലാ സെറ്റിംഗ് മാക്സ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് വിത്ത് എഫ് എസ് ആർ ആൻഡ് ഫ്രെയിം ജനറേഷൻ ഇത് റോ പെർഫോമൻസ് അല്ല പക്ഷേ വിത്ത് എഫ് എസ് ആർ ആൻഡ് ഫ്രെയിം ജനറേഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് വിച്ച് ബ്രിങ്സ് ടു ഗെയിം നമ്പർ ടു വിച്ച് ഇസ് സൈബർ പാർക്ക് മിക്കവരും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഗെയിമല്ല ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആയിട്ടാണ് കൺസർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈബർ പങ്ക് നമ്മൾ എത്ര എഫ് പി എസ് കിട്ടും നോക്കാം സൈബർ പങ്കിനകത്ത് ഞാൻ നമ്മൾ പോകുന്നു നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക്സിൽ പോയിട്ട് റേ ട്രേസിംഗ് നമുക്ക് അൾട്ടർ ആക്കാം ആൻഡ് നമുക്ക് ഫ്രെയിം ജനറേഷൻ കൂടെ ഓൺ ആക്കിയിടാം പെർഫോമൻസ് പാട്രൈസിംഗ് വേണ്ട റേട്രൈസിംഗ് അൾട്രാ ഒന്നുകൂടെ ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എഫ് പി എസ് കിട്ടുന്ന നോക്കാം വിത്ത് ഫ്രെയിം ജനറേഷൻ ഓൺ ഗൈസ് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ ഗൈസ് ഇതാണ് റോ പെർഫോമൻസ് ഇതാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഫ്രെയിം ജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അച്ചീവ് ടെക്നോളജി കാരണം ചില സമയത്ത് എഫ് പി എസ് കയറി പോകും പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് കയറി പോകുന്നുണ്ടോ ഗെയിം കയറി പോകുന്നില്ലയോ എന്നെല്ലാം പക്കയായി അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മുടെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എസ് യു കെൻ സി വിത്ത് റേ ട്രേസിംഗ് ഇൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈ സെറ്റിങ്ങിൽ ടെൻ എയ്റ്റി പി ഇനകത്ത് വിത്ത് ഫ്രെയിം ജനറേഷൻ ഓൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റി ടു എഫ് പി എസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രെയിം ജനറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് സംഭവം ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എഫ് പി എസ് ആയിരിക്കും കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷേ അഗേൻ ഫ്രെയിം ജനറേഷൻ ഒരു അടിപൊളി ഫീച്ചർ ആയിട്ട് കണ്ടോ
ഗൈസ് ജി ടി എ ഫൈവ് റണ് ചെയ്യാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമല്ല ഓക്കെ ലിറ്ററലി നിങ്ങൾക്കൊരു തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് ബിൽഡ് ചെയ്താൽ ഒരു പീസ് ബിൽഡ് ചെയ്താൽ വളരെ നൈസ് ഡി ടി എഫ് റൺ ചെയ്യാം എന്നാലും ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഗെയിമിനൊരു എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഭയങ്കര അഡിഷനാണ് തോന്നുന്ന ഗെയിം എപ്പോഴും ലോസ് ഗെയിം ഗ്രാഫിക്സ് പോകുമ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഗെയിം ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ ജി ബി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോറി എം ബി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഫൈവ് ജി ബി ആണ് റഫ്ലി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാർഡ് എയ്റ്റ് ജി ബി ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വീസിംഗ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഗൈസ് വീസിംഗ് ഓഫ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫുൾ എഫ് പി എസ് എത്ര കിട്ടും എന്നറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഗ്രാഫിക് ഫ്രീ സെറ്റ് നമുക്ക് ഹൈ വിത്ത് റീ ട്രേസിംഗ് ആണ് കിടക്കുന്നത് എല്ലാ ഹൈ വിത്ത് റീ ട്രേസിംഗ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് യാ സോ എല്ലാ ഹൈ വിത്ത് റീ ട്രേസിംഗിനകത്ത് നമുക്ക് എത്ര എഫ് പി എസ് കിട്ടും നോക്കട്ടെ ആ ഹൈ വിത്ത് റീ ട്രേസിംഗിനകത്ത് തേർട്ടി വൺ എഫ് പി എസ് ഉണ്ട് ഗൈസ് ഒരു പൊറ പിടുത്തം ഉണ്ട് എല്ലാ റീ ട്രേസിംഗ് മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ ഒരു പിടുത്തം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ഇത് ഫ്രെയിം ജനറേഷൻ ഇല്ലാതെയാണെന്ന് ഗൈസ് റീ ട്രേസിംഗ് ഫുൾ ഹൈ ഫ്രെയിം ജനറേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഈ കാർഡിന് കുറച്ച് പേരാണ് ഗൈസ് ഹൈ ഹൈ വിത്ത് റീ ട്രേസിംഗ് ഇല്ലാതെ ഹൈ വിത്ത് റീ ട്രേസിംഗ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഹൈ വിത്ത് റീ ട്രേസിംഗ് ഇടുമ്പോഴും ഞാൻ അത്ര ഹാപ്പി അല്ല ഗൈസ് ഞാൻ ജി ടി എഫ് ഐ എല്ലാവരും കളിക്കാൻ ഈസിയുള്ള ഗെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിലും ഹൈ വിത്ത് റീ ട്രേസിംഗ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി എഫ് പി എസ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ പീസിംഗ് ഓഫ് ആക്കി ഇടുമ്പോൾ സോ കുറച്ച് എഫ് പി എസ് ഉള്ളൂ തേർട്ടി എഫ് പി എസ് ഒന്നും ഒരു പീസ് ബിൽഡ് ചെയ്താൽ തേർട്ടി എഫ് പി എസ് ഒന്നും ഗെയിം കളിക്കരുത് എന്ത് ചെയ്താലും തേർട്ടി എഫ് പി എസ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഗൈസ് വൈ എന്ത് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് ചെയ്യണം തേർട്ടി എഫ് പി എസ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ സെറ്റിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് അതെ ഇതിന് മുപ്പത് എഫ് പി എസ് ഗൈസ് എന്തോ എവിടെയോ പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഗൈസ് ഓ സോറി ഗൈസ് വീസിംഗ് ഹാഫ് കിടന്നോണ്ടാണ് മൈ ഫോൾ ഗൈസ് മൈ ഫോൾ ഓക്കെ സോറി ഗൈസ് നോക്ക് ഗൈസ് ബീസിംഗ് ഹാഫ് കിടന്നോണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താ തേർട്ടി എഫ് പി എസ് എന്ത് ഇട്ടിട്ട് ലോക്കൽ ലോക്കുന്നത് അല്ലേ ഗൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഗൈസ് തിരിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എഫ് പി എസ് വെരി ഹൈ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് റേ ട്രേസിംഗ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഈ ഒഴുക്ക് കാണും ഗൈസ് ഈ സ്മൂത്ത്നെസ് കാണും ഗൈസ് സോ നേരത്തെ അതാണ് ഒരിക്കലും അത്രയും കുറച്ച് എഫ് പി എസ് ജി ടി ഫൈന് കിട്ടരുത് ജി ടി ഫൈ ഒരു പഴയ ഗെയിമല്ലേ അത് റേ ട്രേസിംഗിൽ അവർ ഇന്ന് റീവാം ചെയ്തെങ്കിലും ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എഫ് പി എസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അറ്റ് ഏറ്റവും ഹൈ സെറ്റിങ്സ് വിത്ത് റേ ട്രേസിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സോറോടെ കിട്ടാം ഞാൻ നിന്നെ തെറ്റിരിച്ചു ബട്ട് യു ഡൺ വെൽ ഓക്കെ സോ ആൾക്കാരെ പിടിപ്പിക്കുന്നു റൂം കേരള റൂം കേരള പെട്ടെന്ന് കേരള പക്ഷേ എന്നാലും ഇനി ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കണം ഡെയിലി ഇടാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ വരും അതിന് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഇല്ല ഗൈസ് ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എഫ് പി എസിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെറിയ ഡിപ്പ് കുഴപ്പമില്ല ഗെയിം സ്മൂത്ത് ആണ് ഗൈസ് ഗെയിം സ്മൂത്ത് ആണ് ഓക്കെ ഐ എം ടെലിങ് യു ജി ടി എഫ് ഐ റൺ ചെയ്യാൻ വലിയ പാടുള്ള ഗെയിം അല്ല നിങ്ങൾ ഒരു മുപ്പത്തായിരം രൂപയുടെ പി സിയിലും റൺ ചെയ്യാം പക്ഷേ റേട്രേസിംഗ് ഫുൾ ഹൈ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഹൺഡ്രഡ് എഫ് പി എസിന് മേലിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് വെരി സ്മൂത്ത് ആണ് നേരത്തെ ഒരു ഡിപ്പ് വന്നത് നേരത്തെ ഒരു ലാഗ് നമുക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ വീസിംഗ് ഹാഫ് ഇട്ടിരുന്നു അതാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഗെയിം ഇസ് വെരി സ്മൂത്ത് ആൻഡ് വെരി പ്ലേബിൾ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ അതാണ് ജി ടി എ ഫൈവ് കഥകൾ ഗൈസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എഫ് പി എസ് ഫോർ ജി ടി എ ഫൈവ് റേ ട്രേസിംഗ് മാക്സിമത്തിൽ ടെൻ ഇ ടി പി അടുത്ത എന്താ ഫൈനൽ ഗെയിം വി ടെസ്റ്റിംഗ് സാസൻ സ്ക്രീൻ മിറാജ് അഗെയിൻ ഇതും ഒരു ട്രിപ്പിൾ എ ഗെയിം ആണ് ഒരു ഡിമാൻഡ് ടൈറ്റിൽ ആണ് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ റേ ട്രേസിങ്ങിൻ്റെ ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രെയിം ജനറേഷൻ ശക്തി ഉണ്ട് ഗൈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം എസ് എൻ സ്ക്രീൻ മിറാജ് എത്ര എഫ് പി എസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ഈ കാർഡ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തത് നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി എക്സ് ടി വെച്ചിട്ടാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി നയൻറ്റി സിക്സ് എക്സ്റ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ആൻഡ് അതിനകത്ത് ഹൺഡ്രഡ് എഫ് പി എസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് എഫ് പി എസിന് മേലിൽ പോയി യെസ് അത് ഇതിനേക്കാളും മച്ച് ഒരു കൂടിയ കാർഡാണ് ഒരു കമ്പയറും ശരിയല്ല പക്ഷേ എന്നാലും എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ആർ ടി എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എത്ര നല്ല പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ആർ ടി എക്സ് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല ലെഡൌൺ ആയിരുന്നു ഇൻ പെർഫോമൻസ് ബിക്കോസ് ആ തേർട്ടി ഫ
പക്ഷേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അറിയേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിനകത്ത് ഈ അപ്പ് അപ്പ് ഡൗൺ അപ്പ് ഡൗൺ അപ്പ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചില സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പോകുന്ന ആർ വൺ പേഴ്സൺ ലൂസ് ആൻഡ് ഈ ചില ഈ പ്രശ്നം കാണാൻ ഉള്ള മെയിൻ റീസൺ ഇസ് നിങ്ങളുടെ കാർഡ് എയ്റ്റ് ജി ബി ആണ് എല്ലാ എയ്റ്റ് ജി ബി കാർഡ്സിനും പ്രശ്നമുണ്ട് ആൻഡ് ഐ ഡോ നോ വൈ എൻ ബി ഡി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത എന്താണ് നിങ്ങളുടെ എൻട്രി ലെവൽ കാർഡ്സിന് എയ്റ്റ് ജി ബി കൊടുക്കാതെ ട്വൽവ് ജി ബി സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി പോകുന്നത് കാര്യം തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആകുന്ന കാര്യം ട്വൽവ് ജി ബി ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഈ തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി പോലത്തെ കാർഡ്സിനും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ട്വൽവ് ആൻഡ് ഒരു ടെൻ ജി ബി എങ്കിലും വിഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു സോ യെസ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആവറേജ് എഫ് പി എസ് സെവൻറ്റി നയൻ എഫ് പി എസ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് വെരി റെസ്പെക്റ്റബിൾ ഓക്കെ സെവൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്ലേബിളാണ് സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് മേളിലുള്ള എല്ലാം ഭയങ്കര പ്ലേബിളാണ് എസ്പെഷ്യലി ഇതിപ്പോൾ ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഗെയിംസിനകത്ത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല ആൻഡ് നമ്മൾ എല്ലാ അൾട്രാ സെറിങ്സിനാണ് കളിക്കുന്നത് പക്ഷേ റിമെമ്പർ നമുക്ക് ഷാപ്പ് ലോസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോമൺ അത് ഈ ഒരു കാർഡിന് മാത്രമല്ല പക്ഷേ എല്ലാ എയ്റ്റ് ജി ബി വിറാമുള്ള കാർഡ്സിനും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ വൺ പേഴ്സൺ ലോസ് റാൻഡമായിട്ട് ഗെയിം പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറിയ പെടുക്കുന്ന പ്രശ്നം കണ്ടിന്യൂ ആവും സോ ഇതുകൊണ്ടാണ് കഴിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി കാർഡ് വാങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വാങ്ങുമെന്ന് പക്ഷേ എന്നാലും ഫോർ ദ മണി യു പേ ഐ മീൻ ഗസ് ഗിവ്സ് യു പെട്ടി ഗുഡ് പെർഫോമൻസ് സോ സൺസ്ക്രീനകത്ത് എല്ലാ അൾട്രാ സെറിങ്സും വന്ന് സെവൻറ്റി നയൻ എഫ് പി എസ് സോ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആർ ടി എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോശം കാർഡല്ല പക്ഷേ ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് കാർഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന അത്ര വലിയ നല്ല മൈൻഡ് സെറ്റ് മെല്ലൻ ബിഡിയ അത് മീ ചെല്ലു ദാറ്റ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മുടക്കുവാണെങ്കിൽ എൻ ബി ഡി ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഭയങ്കര നല്ല ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നത്തില്ല ഇതൊരു ബജറ്റ് കാർഡാണെന്ന് ഓക്കെ റേറ്റ് റൈസിങ് അൾട്രാ ആയിട്ട് കളിച്ച ഗെയിംസ് പോലും ഹൺഡ്രഡ് എഫ് പി എസ് മേലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും കുറച്ച് ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഹാപ്പൻസ് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് എഫ് പി എസ് മേലിലും ഇവൻ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് പി എസ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഓരോ ഇടുന്നു എയ്റ്റി എഫ് പി എസ് മേലിൽ എപ്പോഴും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഫുൾ അൾട്രാ സെറിങ്സ് നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ഒരു കാഷൽ ഗെയിമറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി ബോർഡ് കളിക്കുന്ന ആളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബജറ്റ് പി സി ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ഡോണ്ട് റിയലി കെയർ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഫ്രെഞ്ച് ആൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ആണോ അല്ല റോ പെർഫോമൻസ് യു ഡോണ്ട് റിയലി കെയർ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോമൻസ് മതി നിങ്ങൾ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ സാധനം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വർക്ക് ആവണം സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ബസ് കാർഡ് ഇസ് ഈസിലി റെക്കമെൻഡബിൾ ടു യു ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളൊരു ഭയങ്കര ടെക് ബ്രോ ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫിഗേഴ്സിനെ പറ്റി ഭയങ്കര വറീഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് റോ പെർഫോമൻസ് വേണമെങ്കിൽ ദർ ആർ മച്ച് ബെറ്റർ കാർഡ് ഷോ ദർ ഓക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി എക്സ് ഡി ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ പതിനാറ് ജി ബി കാർഡ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് പക്ഷേ മച്ച് ഈസിയർ കാർഡ് ടു റെക്കമെൻഡ് പക്ഷേ ഇഫ് യു ഡോ കെയർ അബൌട്ട് എനിക്ക് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ബജറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ആർ ടി എക്സ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു എൻ ബി ഡി കാർഡ് വേണമെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ ദസ് റാദർ ദൻ കോയിമ്പത് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി യെസ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റിക്ക് കുറേ യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എന്നാലും ഗോ ഫോർ ദസ് ബിക്കോസ് പെർഫോമൻസ് വൈസ് കാർഡ് നൈസ് ആണ് അതിൻ്റെ കാർഡ് എന്തെങ്കിലും പോരാൻ വേണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രെയിം ജനറേഷൻ ഇട്ട് എ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ആ പോരെ മേ നിർത്തിക്കോളും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സിയുടെ സ്റ്റോക്ക് കുറയുന്നു എത്ര അത് അധികം അത് കുറയുന്നു അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്ര ഇൻഫ്ലേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബിക്കോസ് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം പിന്നെ എൻ്റെ സ്റ്റോക്സ് ഹോൾഡർ കുറവാണ് സോ കാര്യം ഉള്ളവരൊക്കെ പ്രൈസ് കൂട്ടിയിരിക്കാൻ നോക്കും സോ കൂട്ടി പ്രൈസ് കൊടുത്ത് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്നായിരം രൂപ കൊടുത്ത് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും എഫ് സ്റ്റോക്ക് ബിക്കംസ് ഇവൻ മോർ ഷോൾ സോ ഒത്തിരി ബെറ്റർ ആണ് അതിനേക്കാളും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയുടെ കഥ ഒത്തിരി പേർക്ക് സംശയമുള്ളൊരു കാർഡായിരുന്നു ഈ കാർഡ് വാങ്ങണോ ഇത് എ